，人见人爱，花见花开，千张假面，花多鸟，花火即将上线。那么把花火播完，玩到端午，大家都免上。本期视频将为大家深入解析一下花火，并解答一些机制与强度的问题。投币十经验，转发五经验，即可以提升你的等级，也可以让武将做出更好的内容。三年专注武将，后续也能第一时间获取新穷铁道最强攻略。花火作为太傅以来第二位限定同学，可以说是继新铁所有强力辅助的大成之作。不影集、拉条、加东、爆伤、增伤等多种强力增益一体，主打就是一个及时行乐，而且它还能提供额外的站点上限加刀耳的站点回复。可以说完美解决了刀压环境下产生的站点资源。焦虑，即在一点富裕之后，不仅自动战不再气吐血，而且刀难环境下生存短延，多放战绩提高战斗容错率了。加上后战绩拉条，对于主席速度持条解放，也能大幅降低仪器毕业难度和体力消耗成本。可以肯定的是，在 2.0 时代的游戏体验和战斗流畅性方面，后具有不可替代的作用。虽然相比于机制类似的常驻五星压压，它还少一个关键的进化解痛能力，但在 2.0 版本更新后，不仅没有新增技能都会死一列的刀瓶硬通怪，萨姆的机制。还被花火单防，而且花火目前失配的主席得了生梦，未来很有可能还会有新的主席守候，只能说不会是策划亲女儿。所以更喜欢花火的强度还是颜值呢？综合来看，花火是一名能为我方回复在一点，并提供大量伤害类争议的辅助角色。除了在流程较长的混沌回忆里可以做到稳定就业，而且强大增伤加全局循环，放在虚斗叙事里也会有足够多的出场机会。虽然和特尔队以及任静这类成年主席相性一般，方位性上比不过软梅，但花火胜在增伤上限和三宝一表现。更加突出，无论是龙尊、亮战舰还是追击体系，都能作为最优解强势加入。所以，经提前说好材料，准备第一时间把花火抱回家，狠狠教训小伙伴。前弹幕里偷播一吧。在讲解花火的行迹前，我们首先来了解一下花火的核心辅助能力，也就是天赋叙述性轨迹的机制。首先，花火在场上时，我方的站点上限会额外增加两点，除了意味着站点不再容易溢出，还能提高非洲清确连黑时的容错率。此外，我方角色每消耗一个站点，花火就会提供 6% 的全队增伤，点满后最多能达到 18% 的全队增伤，约等于软梅胎战绩的二分之一。考虑到这是个不需要消耗战绩点的长度端的效果，性价比可以说是非常不错。而且只要消耗战绩点就能叠成，条件也比较简单。而当花火抬起大刀时，还会给我方全体角色提供持续两回合的迷怼效果，迷怼持续。期间，花火天赋产生的增伤效果将会对其大幅强化，每层天赋都会额外提到百分之十的增伤效果，也就是最多百分之四十八的巨额增伤，相当于天赋长度的三倍。除此之外，花火的大招还为我方恢复到达四的战一点，直接一头问他吃到饱，点数太多受不了。也难怪有人会说隐约和清雀是花火的最强驾驶员，当然，武将还是觉得这句话有点不对，毕竟屏幕前的你才被做花火的最强驾驶员，好吧？接下来我们再看一下花火的另一个重要辅助手段战绩，花火的战绩和不。尼亚类似，推使我方指定单体的暴击赛提到一定数值，历史期情动条立刻提前百分之五十。和布尔尼亚这种需要赢得配速的拉条辅助不同，或者拉条虽然纸面素质较低，但只要或者速度大于主席的一点五倍且不超过两倍，那么每次他一动直接拉到顶，让主席立刻行动。根本不需要复杂的配速，就能实现和刀术白牙一样的拉条效度。所以花火的最佳配速就是处于主席的 1.5 倍到两倍之间，并以一回合三动为必验目标。比如装备四风套将满进五五的情况下，或达到168点速度，即可实现一 T 三动。这种配速的权益花火也可以理解为主席的外置速写，也就是花火速度等于主席速度，或一回合三动等于主席三动。此时主席可以直接放弃速度，全力对伤害属性。而且在这种情况下，即使主席吃到一些推条的减速效度，但只要最后速度不低于花火的。分之一，或依然能直接给他拉回来。此外，或在解锁了行迹人造花之后，战绩提供的爆伤加成还会延长到目标下一个回合胎死，也就是可以附带到追击的回合外输出。不仅大无提到战绩的收益，也进一步拉开了与布尔尼亚的放性差距。而除了三的主要技能外，或还拥有一个特殊的增伤大行迹异想曲。这个行迹可以直接提到我方全体百分之十五的攻击力。此外，我方队伍中每存在一名量子属性的角色，还会使其攻击力获得额外提高，最高能达到百分之三十。相当于在量子战舰里，所有量子角色都能获得 45% 的总攻击加成。对于这行迹效果来说，这绝对算得上是超模了。不过，对于非量子属性的角色，这行迹只能提供捉襟见肘的 15% 大攻击。如果不在停鱼或者这类攻击辅助的话，还是比较推荐主席换上攻击球，以保证程序均衡的。而当花火释放秘技后，我方全体会进入持续20秒的迷雾状态，在状态下行动不会被敌人发现，有助于大世界探索。且进入战斗时，还会为我方恢复三的战役点，搭配花火的天赋长度效。效果就等于太局自带七的战役点，大幅提到太局爆发的可能性。目前来看，霍尔的三的辅助技能都相当重要，所以加点出普通外推荐全满。
从行进机制来看，霍尔的辅助能力主要依赖于速度和爆伤属性，所以装备方面首选专务游戏城环。百分之三十二的爆伤属性不仅能一定程度上增加战绩的辅助上限，减轻主席持枪需求，而且对花纹而言，几乎常驻的群体双爆提升也让队伍整体的输出上限提升一个档次。配合一命符旋，更是等于全队常驻二十二暴击加五十八爆伤。不过，由于花纹自身提供的爆伤已经相当充足，如果你组完量子队的话，在主席不缺暴击的情况下，也可以直接拿刀。金的寻香味替代。此外，在保证队伍配速后，也可以使用压装和多往未来。如果你追求深渊扫踢甚至零踢，则建议在装备封套的情况下使用辣椒神器五五五。然后是仪器方面，外圈四件推荐四性子或四封套，散弹则使用二性子搭配任意二件套或刀术闪件。内圈方面，仙舟、龙肚、皮和汤林都是可以纳入讨论的选择。想追求深渊扫踢甚至零踢，则推荐携带温沃特搭配封套五五直接实现首轮煽动。主持要推荐爆伤一、生命球、充能绳、速鞋；副持要推荐速度大于爆伤，大于需要抵抗。火火作为优质的拉条增伤辅助，基本上所有吃再一点加双爆收益的主席都能够进行搭配，并形成火火加主席加副系或辅助加生存拽的配对斗助。而目前完整度最高的体系，自然就是万众瞩目的完全体量子战舰。这阵容中，火火的拉条、爆伤加辅旋的暴击提升，能大幅减轻量子主席的持有压力。而两种对群生效的端环争议，加上银蓝版本多量子弱点的稳定减烫加击破效度，足以适应任何场合大杀特杀，是真正意义上的通解队伍。其次，只是。搭配真理的追击体系，在追击体系中，灵命花火的加入相较软梅和停云可以说各有千秋。三个同学分别适配了三种不同的真理斗柱，但刀命情况下，花火只有较大优势，完全可以无视斗柱作为最优解存在。不过在这配对中，真理需要携带东击球来弥补缺失的东击城区。最后是搭配影月的三宝一龙尊队。需要注意的是，如果你是二命影月，可能会出现影月自拉条后吃不到花火增伤的问题。但即便如此，只凭解放战点限制这一特性，就没有比花火的。适配影月的辅助了。新魂方面，一魂加大招回合数，全队加东；二魂全队无视防御，四魂额外再点增益，六魂战绩爆伤全体生效。目前来看，或新魂强度优秀，不过灵魂机制也比较完整，它被量子队、追击队或影月军已经足以应对现阶段的混沌回忆。其中一魂全体加东，可以补充或缺失的东西城区；而二魂不仅可以提供全队无视防御，还和天赋一样处于长度效果。强度超越软梅一魂提升非常明显。至于六魂的战绩爆伤全队动向，虽然效果非常夸张，但对于单核队伍提升有限。如果你预算有限，那么可以优先撤回到二魂再考虑专务。所以大家对花火的探访的疑问是什么呢？